Hello listeners, I am Khanna, welcome to you to Radio Dwarka. Listeners, this is the 8th episode we are going to record today. Till date, we have already had discussions with about 7 different people from different categories and in different societies. I would like to name them because I am getting a lot of queries on telephone and other electronic media. They are asking their telephone numbers. Although they can talk to me directly and I can give their number, but we will see that in the program coming next, we try to highlight in the program itself their telephone number so that viewers who are interested to talk to them, they can know now. I have already had an opportunity to talk to Shri P.P. P. Bansal, Shri K.C. Mittal, Shri J.C. Malhotra, Shri K.N. Singh, Shri P.C. Sethi and Ms. Raja Lakshmi Karu. Today I have the privilege and I have with me a renowned guest from Dwark. Lot of people know his name, his activity and his role in the shape given to the society in Dwark. I present to you Shri Devashish Bhakshi Ji. Bhakshi Ji lives in Dwarka. Today he is in the studio. I like to discuss various situations in our area of working so that he can give his guidance and expertise which is gone to the people and they understand how we can do better for Dwarka and Dwarka. Sir, on behalf of Radio Dwarka and my personal behalf, I welcome you to the studio. Thank you very much, Mr. Khanna. I also thank Radio Dwarka for taking up such a noble cause for the sake of a much larger audience and humanity a part of it. Thank you, Bhakshi ji. Viewers, when I was going through the CV of our guest today, I thought if I start reading it, it will take weeks and weeks. That is his achievements. So, in brief, I like to say something so that you come to know to whom we are talking. Before our talk starts, I just give the brief the profile. Shri Devashi Bhakshi is a double graduated master in arts from the Calcutta University. He has studied law business administration. He is also a study fellow of Manchester University of UK. He has worked in the CBI in various capacities and was head of the Calcutta region from 92 to 94. 1992 to 94, he was the founder director of CBI Academy Ghaziabad. He is also attached with the Delhi Vidyat Board as IG enforcement and later also at his CBO. He has many, many books written by him at his credit that we will discuss after some time. Sir, I like to request you to brief how you started your education and how you reached after working for such a long period at the age of retirement. I was lucky to be born there in Calcutta. Kolkata is the capital of West Bengal now and at that time it was the days of the Britishers who were ruling over the country because my first five years till the independence it was only under their rules that I was growing up. The early days of course in Calcutta were very good and at the same time bad also. Because in those days only, we had experienced, we have seen and witnessed the worst type of violence, which is known as communal riots in Bengal in 1946. Thereafter, in 1947, we saw the independence of India. And I still remember two or three very good things also. One is about one day my father was working in the prison directorate of the government of West Bengal. He was telling before leaving our house at about 4 o'clock that today there is going to be a very sensational thing given to the country by one of our fellow countrymen. And later on, when he came back in the afternoon, I came to know. Of course, before that we heard something. We heard that a gunjutha was a slogan. A slogan early morning at 4 o'clock when someone हो रहा था उस समय वो सज्जन वहाँ से वो गुंज स्लोगन दिया जय हिंद उनका नाम था कैप्टन निरंजन सिंह गिल वो आईने का एक ऑफिसर थे जो पकड़ा गए थे और उसके बाद उनका फांसी भी हुआ लेकिन उसका पहले इंडिया में किसी ने जय हिंद का नारा सुना ही नहीं था और वो नारा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से सीख के वो हमें सुना के गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसका बाद जो भी हुआ मैंने आपको बताया कि 
कम्युनल राइट्स भी हमने देखा मैं बहुत छोटा था उस समय इतना समझ में नहीं आता था लेकिन दोनों चीज साइड बाय साइड हमने देखा वहाँ हम जहाँ रहते थे उसका बगल में वहाँ पर एक जगह था जहाँ पर मुस्लिम अधिक संख्या में रहते थे और एक जगह था जहाँ पर हिंदू से अधिक संख्या में रहते थे और उस हिसाब से हाथापाई भी कभी कभी होने लगता था और उसका बाद हमने देखा स्वतंत्रता दिवस जिस दिन सारे आदमी जो जेल का अंदर सर रहे थे ऐसा बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन लोगों को रिलीज कर दिया गया उस दिन वहाँ एक बहुत अच्छा एक सुंदर वातावरण पैदा हुआ था और लोग बाग इन लोगों को भी बाहर से निकलते हुए देखकर बहुत नारा लगा रहे थे उनको अभिवादन कर रहे थे मेरे मेरे क्वेश्चन होता है विच ईयर यू आर टॉकिंग अबाउट I am talking about 1946 communal rights and 47 and, and 1947 Indian independence 15th August that also I saw. What is your date of birth? No, I am I am born in 1942. 42. 42. Okay, okay. 1942. Okay. Before that, you are telling this. Yeah, and uh, now before that, I am talking about for, after 42. After that is after fine, 42. Fine, fine, fine. So the first uh, five years naturally that was before independence. Hmm. पढ़ने का मिला कई जगह में माय फादर वाज इन ट्रांसफरेबल जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस में पढ़ा लेकिन कलकत्ता का बहुत एक फेमस स्कूल जो है मित्र इंस्टीट्यूशन भावनीपुर रिसेंटली इलेक्शन हुआ आपने देखा ममता बनर्जी को जाके वोट देते हुए वो जहां पर जिस जगह में ये स्कूल बिल्डिंग में वोट दिया है वो नाइनटीन फाइव बना हुआ स्कूल मित्र इंस्टीट्यूशन भावनीपुर जहाँ मैं पढ़ा और वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके उनका बड़े भाई रमा प्रसाद मुखर्जी सारे ये लोग हमारा गवर्निंग बॉडी का मेंबर थे और पढ़े भी थे वहाँ पर तो वो स्कूल का बहुत अच्छा नाम था उस समय और वहाँ पर जो हमारा शिक्षक भी थे उनका बहुत अच्छा नाम था उसके बाद जहाँ पर जिस कॉलेज में मैं पढ़ा उस कॉलेज से हमारा आज बड़ा सौभाग्य है की उस कॉलेज अभी यूनिवर्सिटी बन गया ये है बेलूर मठ का नाम आप लोग सुना हावड़ा में बेलूर मठ है रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है और बेलूर मठ में हमारा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्या मंदिर हुआ करता था अभी भी है और उस विद्या मंदिर अभी हो गया रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी तो एक काफी अच्छी बात है क्योंकि इस जगह में अर्जुन का जो हमारा प्रिंसिपल हुआ करते थे स्वामी तेजसानंद जी उनका नाम तो यही कहा जाता था ही वॉज तेजस इनकारनेट संग तेजस के प्रति हु ऐसे थे इस नेम वॉज सच एंड इस बिहेवियर वॉज सच इज ही लव डस लाइक एनी थिंग एट द सेम टाइम ही वॉज स्ट्रिक्ट टू द कोर दैट यू हैड स्कूल स्टडीज स्कूल का बाद कॉलेज ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छा फिर तो वो तो यूनिवर्सिटी बाद में बना लेकिन मैं उस समय जो पढ़ाई कर रहा था उसका बाद एक्चुअली उस समय मेरा थोड़ा सा चोट लग गया था सर के पीछे तो कुछ ट्रबल हुआ लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया था यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके बाद में उसको छोड़ना पड़ा मैं बाद में कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया उसका बाद में आर्ट्स में भी ग्रेजुएशन किया तो डबल ग्रेजुएट हुआ फिर मैंने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री हासिल किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मैं लॉ पढ़ा वहाँ पर और उसके साथ साथ मैं बाद में इंदौर यूनिवर्सिटी अभी महाराणी अहलबा यूनिवर्सिटी अभी एक आईआईएम आई एम अभी आईआईएम बन गया है वहां से मैंने वहाँ एम का पढ़ाई इंदौर में बाद में किया लेकिन वो काफी देर बाद की बात लेकिन वहाँ पढ़ते समय उसी समय मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय मैं चाइनीज भी पढ़ा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैं आलियस ट्रांसिस दो कलकत्ता से मैं फ्रेंच में भी पढ़ाई की उसके बाद मैं लेटर ऑन एडवांस डिप्लोमा पार्ट टू तक भी उसका कंप्लीट किया मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज से और मैंने स्पेनिश लैंग्वेज से भी में भी सर्टिफिकेट हासिल किया तो मेरा डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर काफी अट्रैक्शन था हमारा घर में कम से कम 250 लैंग्वेजेस है जी, जो आप पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं और किसी को बोल के भी सुना सकते हैं सुन सकते हैं इतना है तो ये हमारा उसका अट्रैक्शन का फल है मैं कई भाषा से कोई चीज का अनुवाद भी किया अभी कई प्रकाश कर भी रहा कर भी रहा हूँ तो ऐसा करते करते फिर इसी में हमने पहले जब हमने सर्विस में ज्वाइन किया था वो था ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड और उसके बाद मैं वहाँ से तो आई एस आई परीक्षा में बैठा तो एक ही बार मैं परीक्षा में बैठने का मौका मिला था क्योंकि दूसरे साल उसी समय 
मेरा चौबीस साल नौ दिन का उम्र हो गया था नौ दिन नौ दिन एलिजिबिलिटी खत्म हो रहा था खत्म हो गया था तो नाइन डेज के लिए मैं ओवर हो गया था तो सेकंड टाइम नहीं बैठ पाया लेकिन मुझे पता है अभी भी याद है कि वो हमारा मेन पेपर जो था उसके लिए हर दिन फोर डिग्री टेम्परेचर का बुखार था तो उसे मैं उसी समय मुझे समझ में आ गया था भैया तो गया आई का तो गया लेकिन बाद में मैं आईपीएस के जरिए मैं आ गया और सी में मैं दाखिल हो गया और उसके बाद धीरे धीरे माउंट आबू में ट्रेनिंग किया बहुत जगह में ट्रेनिंग किया ट्रेनिंग मैं दुनिया की दूसरी जगह में भी किया इंडिया में भी कई जगह में किया तो वो तो उस समय की बात है लेकिन स्कूल के जीवन कॉलेज के जीवन का कुछ चीज बताना जरूरी होगा जब हम पढ़ते थे तब भी देखिए जब हम देखते थे ये लोगों का कितना तकलीफ होता है क्या होता है नहीं होता है मुझे याद है नाइनटीन में बिहार में बहुत ज्यादा सूखा हुआ था सूखा हुआ था इतना सीरियस सूखा हुआ था तो मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैं कन्वीनर था और हम लोग जाके तेरह विलेजेस को जो जाके रांची पहले पहुंच गया और वहां से टैंकर में भर के पानी भी ले जाने पड़ा गांव में अंदर जहां पानी भी नहीं था एक बूथ और हम इमीजिएटली खाना देने के लिए डबल रोटी बना के ले गया जो कम से कम इमीजिएटली खाने के कुछ मिले कपड़ा खाना सब कुछ लेके हम कलकत्ता से सब लेके पहुंचा सिचुएशन वॉज वेरी बैड बट मच बिफोर दैट ऑल्सो आई रिमेम्बर अबाउट फाइव सिक्स इयर्स बिफोर दैट ऑल्सो I remember there was a serious flood also in the surrounding areas of Calcutta. Oh, South Chobis Bagana, Bagana. Me, very flood was there. Sonarpur, Kalikapur, absolutely bad. Was there. So, 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 एनुअल एग्जामिनेशन के लिए तो हम लोग क्वारेंट बना के रह गया कि उनको तैयार कर देने के लिए जो ठीक से बैठ के वो परीक्षा में बैठ सके आ, उनका साल खराब नहीं उनका साल ना खराब हो ऐसे भी किया तो ये तो बराबर तब से साथी है हमारा मैं बचपन से जब भी मैं देखता हूँ और बड़े भी जैसे भी मैं नौकरी करता गया नौकरी के साथ साथ मैं जहाँ जहाँ मौका मिला कोई भी जगह में मैंने सुना देखा किसी का कोई तकलीफ है जितना हमसे संभव है हम तो सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत वही बहाने में हम ना करें इससे बेटर तो यही है कि मैं कुछ तो करे तो सोशल कमिटमेंट आपके एकदम बिगनिंग से एकदम बिगनिंग से वो हम साथ में लेके चले और इस हिसाब से क्या हुआ था सर्विस लाइफ में भी मैं हुआ कि मैं ये सोच रहा था मैं देखिए मैं सीबीआई का एकेडमी जो है गाजियाबाद आप कभी जाए फाउंडर डायरेक्टर फाउंडर उसका हेड रहा और वो जो बनाया मैं दो साल का भी नहीं डेढ़ साल का रिकॉर्ड टाइम में बना मैं कलकत्ता का रीजन का हेड था जब सीबीआई का तब मुझे रिक्वेस्ट किया गया था सीबीआई हेडक्वार्टर से दिल्ली से जब प्लीज आइए दिल्ली में आके आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम दिया जा रहा है आप इसको कर पाएंगे क्या नहीं मैं बोला बिल्कुल जो काम देंगे हम करेंगे तो मैं जब पहुंचा तो उस समय ये लोग बताया कि देखिए हमने काफी लैंड यहाँ पर हासिल कर लिया गजियाबाद में मिल रहा है और उसके लिए भी पहले मैं ही फाइट किया था मुझे मालूम था ये लैंड मिलेगा लेकिन मुझे पता इतना नहीं था कि ट्वेंटी सेवन एकर्स लैंड हम लोग को मिलेगा अल्टीमेटली लेकिन उतना ही मिला और हमें ये बताया गया कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ मैं क्या डेढ़ साल में कुछ बना सकता हूँ यहाँ पर मैं बोला क्यों नहीं हम कोशिश करेंगे तो आप डरे नहीं डरे नहीं हिम्मत नहीं छोड़ी अच्छा तो एक मैं किताब पढ़ रहा था बाकी सब बड़ी अच्छी चार लाइनें हैं आई लाइक टू शेयर यूल ऑल्सो एंजॉय कहते क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम कुछ भी ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा होगा ही तजुर्बा तो होगा ही क्योंकि यही बात है ना देखिए हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तजुर्बा भी नहीं बनेगा yes. खाली रह जाऊंगा मैं Bill. लेकिन हम कुछ करें तो तब भी मुझे समझ में आएगा सामने में क्या चढ़ाई है कितना उतराई है कितना मुश्किल है क्या नहीं है और कहाँ पर मुश्किल का आसान है वो भी दिखाई देगा तो हम जब वहां से आया है मुझे याद है प्लानिंग कमीशन के साथ मीटिंग हुई वहां पर 16 सेक्रेटरीज बैठे हुए थे जहाँ सारे बड़े बड़े इंडिया का जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है उसका हेड्स वहां पर थे तो वो लोग सालाना जो खर्च उनको दिया गया था वो खर्च नहीं कर पाए थे तभी वो लोग बता रहे थे जी ये लोग सबको पूछा प्लानिंग कमीशन से आपने तो ये खर्च नहीं कर पाया ये खर्च नहीं कर पाया फिर हमसे पूछा उस समय हमें उस रुपया दिया गया था बीस बीस लाख रूपया करके एक एक, एक एक साल में दे रहे थे तो फट से हमें पूछा गया अच्छा बागसी साहब अगर आपको दिया जाए 
क्या आप खर्च कर पाएंगे मैं बोला आप कितना देंगे बोले जितना दू और कर पाएंगे मैं बोला जितना देंगे हम कर पाएंगे तो 28 फरवरी सोचिए हमें खबर मिलता है फोन मिलता है कि आपको एक करोड़ बत्तीस लाख रूपया दिया गया है हैरानी की बात है कहा बीस लाख सालाना देता है एक करोड़ बत्तीस लाख रूपया वो भी खर्च करने पड़ेगा हमें थर्टी मार्च तक लेकिन मैं उस समय उनको देखा दिया था कागज लेके गया था ये देखिए मेरा यही प्लान है इस हिसाब से ये चीज एक एक करके इतना रुपया मिलेगा तो ये करूंगा इतना रुपया मिलेगा तो ये करूंगा इतना मिलेगा तो ये करूंगा हम कोशिश करेंगे हम एक एक पाई खर्च करने का और 31 मार्च तक मुझे खबर मिला कि वहां एक डिप्टी सेक्रेटरी बैठ के पाली दस्तखत करते जा रहे हैं दस्तखत करते जा रहा है क्योंकि सारे पाई मतलब थोड़े बहुत एक आधा रुपया का कम ज्यादा होगा लेकिन हमने पूरा खर्च कर दिया था और अभी सीबीआई एकेडमी में आप कभी जाए मौका आपको मिले गजियाबाद में है आज देखिए दुनिया का आठ कंट्रीज एट कंट्रीज वो लोग अपना ऑफिसर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं तो आप बताइए यार उसका अंदर आप जैसे पैर रखेंगे ना जैसे आप गेट का अंदर होंगे आपको लगेगा कि आप दूसरे देश में हैं तो ऐसे क्यों तो इसका कारण नहीं था एक विशेष कारण नहीं था कि हम ऑलवेज सोचते थे कि ये जितना पैसा हमें मिला है ये पैसा तो देश के लोगों का पैसा है उनका खून पसीना का पैसा है इसका पाई पाई हमें ऐस ढंग से खर्च करने पड़ेगा ये लोग महसूस करे जो हमने कुछ किया कुछ कर देखा है और जिसमें से लोगों को उपकार हो डेडिकेशन ये तो बहुत जरूरी है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हर हफ्ते हम जो हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का चीफ मिस्टर गुलजार सिंह हुआ करते थे मिस्टर कृष्ण मूर्ति चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चीफ होते थे मैं एक एक डिओ लेटर लिख के फोटो दे के भेजता था ये देखिए इस हफ्ते में इतना काम होना चाहिए था इतना हुआ इतना नहीं हुआ इतना क्यों नहीं हुआ हम कैसे इसको कर पाएंगे कल के हम मॉनिटरिंग वॉज गोइंग ऑन एवरी डे रिकॉर्ड टाइम में हमने ग्यारह जनवरी में 1996 के उन्नीस सौ छियानबे का ग्यारह जनवरी को हमारा प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी आके उसका उद्घाटन किया बहुत अच्छी बहुत अच्छी सो नहीं सो कहाँ कहाँ रहे बाकी साहब कौन से स्टेशन पे रहे साहब नाम बताइए स्टेशन तो मैं ऐसे बॉम्बे रहा हूँ हम लोगों का तो सब जगह मैं सीबीआई का तो सब जगह तो नहीं होता इम्पोर्टेंट जगह में जैसे मैं जबलपुर में रहा हूँ और जबलपुर में अच्छा ट्रेनिंग के दौरान मैं सिहोरा में रहा मैं काटली में रहा मैं भोपाल में रहा ऐसे डिफरेंट प्लेसेस में रहा और कलकत्ता में आपके साथ रही फैमिली ज्यादातर नहीं रहे और बाद में जब हम एक साथ में काफी दिन रहने पाए तब तो हमारे साथ फैमिली रहा जो बाद में लेटर ऑफ ऑफ माई सर्विसेस ऐसा हुआ लेकिन कलकत्ता का जब मैं हेड रहा तो उस समय रीजन का उड़ीसा भी हमारा अंडर में आता था ऐसा सब कुछ हम घूमते थे सब पूरा कवरेज था अंडमान निकोबर आइलैंड्स भी आता था उस समय भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा चोर को बहुत बड़ा चोर को पकड़ लिया था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे तो भी छोड़े नहीं और उसको हम उस दिन प्रॉमिस करके आए थे ये अभी हम रहते हुए यहाँ पर इसका अलग से सीबीआई के यूनिट बना के छोड़ूंगा ऐसा मैं सिकिंग में भी मैंने वादा करके आया था सिकिंग में भी हमारा यूनिट बन गया उसके बाद तो प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है उसका पहले चीफ मिनिस्टर बदनाम थे उनका खिलाफ बहुत केसेस वगैरह हुआ था लेकिन ये चीफ मिनिस्टर बहुत साल से वहां पर ही है उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था युवा जाके ज्वाइन करने के लिए मैं बोला अभी तो नहीं हो पाएगा मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो बाद में कभी मौका होगा तो मैं अच्छा, आपके बच्चे दो हैं जैसे आपने बताया बेटी और बेटा बेटा आई एम अहमदाबाद से एंड ही सेटल डाउन वेरी नाइस इज आल्सो प्रॉब्ली शी इज पीएचडी एज आई वाज बोथ आर सेटल नाउ दे आर सेटल्ड दे हैव देयर फैमिलीज यू आर देयर टू असिस्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड एस पेरेंट्स देन यू आर रिटायर्ड नो दिस पीरियड आई आई नो यू हैव लॉट ऑफ हॉबीज I know, but you tell green beef to the viewers and listeners. What are your basic hobbies? एक तो देखिए बचपन से मेरा एक हॉबी था पेंटिंग का और लिखने का राइटिंग का तो मेरा अभी तक अभी तक करीबन सिक्सटीन बुक्स आर आउट एंड मेनी मेनी आर्टिकल्स ऑल इंडिया रेडियो का जो एक्सटर्नल सर्विस डिविशन है वहाँ बड़े बड़े लोगों के ऊपर बड़े बड़े सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक के ऊपर मैंने करीबन सौ से ज्यादा हमारा टॉक्स हो चुका है ऑल इंडिया रेडियो में वो लोग हमें उसके लिए एक्सटर्नल सर्विसेज जो विदेश का लोग ही सुनते हैं इसके लिए तो हमें बुलाते हैं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ उसका सेंटेनरी बड़ा टॉप भी हमारा ही था तो ऐसा बड़े बड़े मौका में मैंने दिया तो एक तो उधर और पेंटिंग्स जो हम करते थे बचपन से मैं स्कूल में फास्ट हुआ इंटर स्कूल में फास्ट हुआ कॉलेज में फास्ट हुआ इंटर कॉलेज में फास्ट हुआ 
यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हुआ इंटर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हुआ किसी के पास सीखा नहीं किसी के पास सीखा नहीं लेकिन हमारा पेंटिंग ऑल इंडिया में फर्स्ट हुआ सर वेरी गुड भाई सर एक चीज मुझे नजर आती है कि आपने इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुंचे बच्चों को सेटल कर दिया अब एक टाइम आया जब आदमी सोचता है आई रिलैक्स बिकॉज़ आई आई मूविंग स्ट्रगलिंग वर्क वेरी हार्ड नो नीड रेस्ट टाइम बट इट हैज नॉट कम इनटू यू व्हाट यू हैव रिटर्न आई लाइक टू टेल दूर्स डायरेक्टली यू नो व्यूअर्स नाउ यू सीन दिस मैन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो ही हैज नेवर थॉट टू सिट वेन आई वॉज टॉकिंग टू हिम Uh, sometime back he said in a day there are only 24 hours but i want there should be some more hours so that i can work little more if this is the idea you see how much a person can do because he has a dedication he has a interest he has a hobby 18 19 books he has written you know on that subject it's not a story book it is on data based data based it is because yes, if i start is. reading the name of the books you know the name itself will be very difficult for me to pronounce <laughs> so this type of interest definitely takes a man to a greater respect among the community itself sir one thing more books are written mm-hmm. now journals are there articles you are writing now also something you are talking to me yesterday mm-hmm. you are writing a mm-hmm. uh, uh, very big article on yeah. and you are written a book very it is very recently so that you are talking about that act which is likely mm-hmm. to come yeah, which yeah. is all about delayed. delayed yeah delayed after all this are you satisfied what you wanted you are done or still there is some urge to do something yes yeah, yes i remember when the present prime minister took over on the day following i went and handed over in his office a letter addressed to him mm-hmm. there i said that what all things i can do for him and what service i can render from my side and that also free of cost whatever is possible by me i am ready to do that for the sake of the nation is very important because you know i always find that the time is very less is time mein hum kya kiya hai aur kya kar sakte the aur kya nahi kar paya main always abhi bhi main apni hamara jo adhangini se baat karte samay main ye batata hu bhai dekhiye itna bade bade jo the itna kam umar mein chale gaye ramkrishna paramahansh dev वो पचास साल का उम्र में चले गए आए गए इतना कुछ करके हिला के चले गए स्वामी विवेकानंद उनतालीस साल पांच महीना चौबीस दिन थर्टी नाइन ईयर्स फाइव मंथ्स एंड ट्वेंटी फोर डेज दैट वाज द टाइम ही स्पेंट ऑन दिस आर्थ बट व्हाट इज डन शी इज शेकन नो वेन यू से अर्धांगनी से बात कर रहा था Naturally, mm-hmm. hats off to her. Mm-hmm. Because mm-hmm. when you spend those, so much time outside the view of the family, then naturally she is responsible for the house nice thanks to madam uh, bagshi mega mm-hmm. mega no sir one thing i would like to say people say social aspect social aspect donation charity you must be doing i know you have talked to me but this is also a social commitment when you write a book convey the message it goes to the people they read it and apply on themselves it is also a part of the social i feel mm-hmm. simply giving a donation a charity may not matter much but this is the knowledge which you are giving the background background of the country's history you are giving i feel that is very very great it is very necessary it is very necessary you like to appeal to somebody yeah in a in a book you see a man who has spent many number of years rather in the research in collecting the information in seeing it through in experiencing the things happening with him with the rest of the people and all he is jotting down them in a book and in an hours time or two hours time or at the most three to four hours time i'm able to get a glimpse of what he has seen what he has known what he can give to us that is the beauty of a book so if i can jot down all my experiences all the that things that great, i'm seeing that is great for the so general public it know. should be my duty to do it as much as possible write down and so that others can get something out of it so i'm sure i'm sure the viewers must have listened to our guest today and must have realized that writing a book is a big charity writing a book it's a big charity because it touches the heart of the people and gives you what you were something i have not seen but i can feel that feeling also gives a uh, credit to this man so friends we have been talking to our guest today shri devashis bakshi a known personality of dwarka he has been associated with number of organizations he has been on the board of nangur organization and wherever probably he sees that his services are required his presentation is required his association is required he is there to help them so nice of you sir you have come here 
presented yourself. We are highly enlightened. Thank you very much. So, listeners, you have been listening to Shri Bhakshi Ji. He has been telling a lot of things probably which were never heard yet. Next time when we meet him, we'll have more to interact and then we'll talk to him. Please keep on listening, Dedi Dwarka. A step towards tomorrow.